নমস্কার বন্ধুরা আমি সুনন্দা আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল হলুদ গুঁড়ো আজ আমি আপনাদেরকে পাঙাস মাছের আলু দিয়ে ঝোল করে দেখাবো আর খুবই সাদা মাটাভাবে রান্নাটা করব আর এই ঝোল কিন্তু গরম গরম ভাতের সাথে খেতে দারুণ লাগে মাছটা কিন্তু মোটামুটি বেশ বড় ছিল প্রায় দু কিলো ওজনের মতন হবে তো সেখান থেকে কিছুটা মাছ আমি এভাবে বাজার থেকে কাটিয়ে নিয়েছি এই মাছগুলোকে ভালোভাবে আমি লবণ দিয়ে আর লেবু দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি তারপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন হলুদ গুঁড়ো আর পরিমাণ মতো লবণ লবণ আর হলুদ দিয়ে ভালো করে আমি মাছগুলোকে মেখে নিচ্ছি আর যেহেতু আসবিহীন মাছ আপনারা চাইলে এখানে একটু সর্ষের তেলের ব্যবহার করতে পারেন কেননা ভাজার সময় অনেক সময় ছিটকে আসে তো আমি এখানে সর্ষের তেলের ব্যবহারটা করতে ভুলে গিয়েছিলাম তো আপনারা সর্ষের তেলের ব্যবহারটা একটু করবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু মাছটা ভাজার সময় ছিটকে আসবে না রান্নাটা আমি সর্ষের তেলে করছি তো পরিমাণ মতন এখানে সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি ভাজার জন্য যতটুকু পরিমাণ সর্ষের তেলের প্রয়োজন তো সর্ষের তেলটা ভালো করে গরম করে নিচ্ছি আর কড়াই চার ধারে এভাবে আমি একটু তেলটাকে লাগিয়ে নিলাম এরপরে আমি এক এক করে মাছগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি আর খুব সাবধানে ছাড়ছি কেননা যেহেতু আসবিহীন মাছ সেটার কিন্তু একটা সম্ভাবনা থেকেই যায় তো সেটা একটু খেয়াল করে কিন্তু করতে হবে তো মাছগুলো এক পাশ কিন্তু একটু ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে তার জন্য একটু ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি দু মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা তুলে নিলাম এবারে মাছের এক পাশ আমি এভাবে উল্টে দিচ্ছি আর মাছগুলো একটু বড় বড় সেই জন্য একটুখানি উল্টাতে হবে খুব সাবধানে যাতে ভেঙে না যায় সেদিকটা একটু খেয়াল রাখতে হবে তো মাছগুলো আমার কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে আমি এবারে তুলে নিচ্ছি সব মাছ প্রায় ভাজা শেষ হয়ে গেছে এবারে রান্নাটা করে নিতে হবে তো রান্নার জন্য আমি একটা মশলার পেস্ট তৈরি করব খুবই সাধারণ একটা মশলার পেস্ট যেটা রোজকার আমরা করে থাকি এখানে দিয়ে দিয়েছি দুই চামচ আদা বাটা আর দিয়েছি এক চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো হাফ চামচ মতন ধনের গুঁড়ো আর এক চামচ মতন জিরের গুঁড়ো আর দিয়ে দিয়েছি লাল কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো কালারের জন্য আর পরিমাণ মতন হলুদ সব শেষে দিয়ে দিলাম জল এবারে ভালো করে একটা পেস্ট তৈরি করে নিচ্ছি আপনারা চাইলে রান্নাটা বাটা মশলা দিয়েও করতে পারেন তাহলে কিন্তু খেতে আরও স্বাদ হবে তো আমার হাতে যেহেতু সময় কম ছিল তার জন্য আমি কিন্তু গুঁড়ো মশলা দিয়ে রান্নাটা করছি এবারে যে বাকি তেল ছিল তার মধ্যে দিয়ে দিলাম তেজপাতা আর গোটা জিরের ফোড়ন তেজপাতা আর গোটা জিরের ফোড়ন দেওয়ার পরে যখন ফোড়নের গন্ধ বেরিয়ে এসছে তখন আমি এখানে দিয়ে দিলাম আলু আমি এখানে চন্দ্রমুখী আলুর ব্যবহার করেছি আর এরকম বড় বড় আলু দিয়ে মাছের ঝোল খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে আর এই আলুগুলো কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু নরম হয়ে যায় আর ওদিকে যে মশলার পেস্টটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেই মশলার পেস্টটা আমি এখন দিয়ে দিলাম আর মাটিটা ধুয়ে একটু জল দিয়ে দিলাম এবার সব শেষে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতন লবণ এবারে একটু কষিয়ে নিতে হবে মশলার কাঁচা গন্ধটা যতক্ষণ না যাচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু একটু ধৈর্য সহকারে কষাতে হবে এবারে আমি এখন একটু ঢাকনা চাপা দিয়ে দেব যাতে টমেটোটা নরম হয়ে যায় পাঁচ মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে নিয়েছি এবারে টমেটোগুলো একটু খুন্তি দিয়ে এভাবে একটু ভেঙে ভেঙে দিচ্ছি মাছের ঝোলটা যখন একটু টক টক হবে তখন কিন্তু একটু খেতে ভালো লাগবে আর বেশিক্ষণ কিন্তু কষানোর দরকার নেই মোটামুটি আর দু মিনিট মতন কষিয়ে কিন্তু এবারে জল দিয়ে দেব এবার যেহেতু আমি এখানে একটু ঝোল করব তার জন্য একটু জলটা আমি বেশিই দিয়েছি কেননা আলুটাও তো সেদ্ধ হতে হবে সেই দিকটা খেয়াল রেখে কিন্তু জলটা দিতে হবে তো ঢাকনা দিয়ে আমি দশ মিনিট মতন সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম আর আলুটাও কিন্তু খুব সহজে সেদ্ধ হয়ে গেছে এরপরে আমি এক এক করে ভেজে রাখা যে মাছগুলো রেখেছি সেগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি আশা করি আমার এই রান্নাটা ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লাগে যদি চ্যানেলে কেউ নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আর বেল নোটিফিকেশান অন করে দেবেন আর যদি কোনো বন্ধু ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন তাহলে আমার ফেসবুক পেজটাকেও ফলো করে দেবেন তাহলে কোনো একদিন ছুটির দিন বা দুপুরবেলা বানিয়ে ফেলুন গরম গরম বাঙাশ মাছের ঝোল তাহলে আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর এতক্ষণ ধরে আমার সাথে থাকার জন্যে আর ভিডিওটা দেখার জন্যে আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর ভালোবাসা জানিয়ে ভিডিওটা আমি আজকের মতন এখানেই শেষ করছি